আরে ভাইয়া ভাবি বাচ্চা কি নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন নাকি আর ভাই ঘুরতে যাওয়া সপ্তাহে একদিন ছুটি পাই তাও বাচ্চা কে নিয়ে তারের কাছে যেতে হয় দেখেন না বাচ্চা কি অবস্থা ভাই ডাক্তারের কাছে তো নিতে হবে দেখেন সারা দিন বাচ্চাকে ঘরে বন্দি করে রাখলে তো হবে না বাচ্চার খেলাধুলার প্রয়োজন আছে আলো বাতাসের প্রয়োজন আছে প্রকৃতির কাছাকাছি যদি যেতে না দেন তাহলে তো বাচ্চা অসুস্থ হবেই এই শহরে থেকে কি এটা সম্ভব ও থাকে সারা দিন অফিসের কাজে ব্যস্ত আমি বাসার কাজে ব্যস্ত থাকি বাচ্চা কি তো আর একা একা বাইরে হতে দিতে পারি না আহা ভাবি একা একা ছাড়বেন কেন আপনার ভাই আছে না এই মামা তার ভাগ্নে গিয়ে ঘুরতে নিয়ে যাবে হ্যাঁ তুমি তো বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরতে যাবে বাচ্চাদের খেলনা কিনে দাও চকলেট কিনে দাও আমি তোমার কথা প্রায় সময় ওকে বলি তুমি বাচ্চাদের খুব পছন্দ করো তাই না বাচ্চাদের কে না পছন্দ করে তা ঠিক বলেছো এখন থেকে তুমি জিসান কে নিয়ে ঘুরতে যাবে ভাই কোনো চিন্তা করবে না ভাবি ভাইয়া টাকা বের করেন মামা তার ভাগি নাকি নিয়ে ঘুরতে যাবে এখানে টাকার কি প্রয়োজন হুম ভাইয়া দুলাভাই শাস্তে যান না তাহলে কিন্তু সামলাতে পারবেন এই বাচ্চা চকলেট কিনবে আইসক্রিম খেতে যাবে তারপরে খেলনা কিনতে যাবে তার জন্য কি টাকা লাগবে না তা তো লাগবে তুমি কি করে জানবে বাচ্চার খরচ কত তুমি তো কখনো বাচ্চা কে নিয়ে ঘুরতে যাও না দাও টাকা দাও শুধু বাচ্চা খাবে বাচ্চা মামা খাবে না থ্যাংক ইউ তুমিও কি খেলনা কিনবে না দুলা ভাই আমি আমি একটা গার্লফ্রেন্ড কিনবো তারপর সেই গার্লফ্রেন্ড বলা যাবে না বাচ্চা আছে চলো আগে তোমাকে নিয়ে ঘুরতে যাই আল্লাহ ভাই সবাই দুলা ভাই ছেলে তো অনেক ভালো বিয়ের আগে আমি তো এখন ভালো ছিলাম কি বললে তুমি বিয়ের আগে ভালো ছিলে তার মানে আমি কি তোমাকে খারাপ রাখছি চলো আসো চলো আমার খুব ভালোবাসি বাচ্চাদের দেখলেই মনে হয় যে ভালোবাসা একদম মানে জড়িয়ে ধরি আচ্ছা 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 আমাকে আমাকে যদি পৃথিবীর সব বাচ্চার দায়িত্ব দেওয়া হয় না আমি হাসি মুখে তা নিতে প্রস্তুত ও মাই গড সত্যি আপনার মতো মামাই এখন পাওয়া যায় না চলো না আমরা হাঁটতে তো কথা বলি হ্যাঁ বাবু তুমি আসছো এই যে আমি চলে আসছি এখনই আসছি আমার বয়স হ্যাঁ এখন পর্যন্ত একটা মেয়েকে পড়াতে পারলাম না মামা বাবা তুমি একটা কাজ করতে পারবে এই পার্কে সবচেয়ে যে সুন্দরী মেয়েটা আসবে তাকে তুমি জড়িয়ে ধরে আনটি বলবে পারবে না 
जुड़े बस मामा मामा कीसर है मामा प्रमाण कर दी अनुजी तुम जो देखले तुम बोन ऐलेचित मानुषर का बोन के क्या फोन दिलेना आंटी राते फोन चार्ज दी भूले गए तकाले आपुर बसा आसार समय गान सुनते सुनते फोन अफ हो गो तुम फोन तो अफ हो गो से हमारेटार जीवन अफ हो जा तुम्हें कि जान गणधूल की सरि आंटी सरि सरि बोल हो जाए नितान भद्र बोले तुम्हारे नाम मामला करी आंटी देखो अपनी भूल बुझे ना ऐले धरा होते जाब क्या 
ওই দিন এই পার্কে একটা বাচ্চাকে কিডন্যাপ করার সময় লোকজন আপনাকে মেরে পুলিশের কাছে দিয়ে দিয়েছিল তাই না দেখুন ওটা একটা ভুল বোঝাবুঝি ছিল আমি আপনাকে পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে বলছি আসলে আবারো এসেছেন আজকে বাচ্চা কিডন্যাপ করার জন্য আপনি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান যান বলছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি চলে যাচ্ছি চলে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি যান একমাত্র সন্তান না আমার একটা মেয়েও ছিল খুব ধুমধাম করে ওকে বিয়ে দিয়েছিলাম অনেক ভালো সেদিনের জন্য আমি অনেক দুঃখিত আমাকে ক্ষমা করে দিবেন আন্টি প্লিজ আমাকে মাফ করে দিন আমি ওকে পাঠাচ্ছি তুমি বসো আমি তোমার জন্য চাও করে নিয়ে আসে ওকেও ডেকে পাঠাচ্ছি ফর্সা হলে সুন্দরী হয় না আপনি এখন আমার বাসা থেকে বের হয়ে যাবেন তা না হলে আমি আপনাকে গণধোলাই দেওয়ার ব্যবস্থা করব গণধোলাই কে কাকে দিবে তা সময় হলেই দেখা যাবে আর এবার এমন ধোলার ব্যবস্থা করব যে আপনার ওই ঘাড়ের বাঁকা রকটা একদম সোজা হয়ে যাবে ছেলেদের না কিছুই বোঝা যায় না আপনারা 
দুজন কি পূর্ব পরিচিত সরি স্যার আমার পক্ষে এই জবটা করা পসিবল না আমি জব ছেড়ে দিচ্ছি আপনারা ওনাকে নিয়ে নেন মানে বুঝলাম না কারণ আর বলবেন না স্যার কিছুদিন আগে রাজধানীতে একটা বাচ্চা কিডন্যাপ হওয়ার সময় স্থানীয় লোকজনরা মিলে তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয় আর সেই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া আটককৃত ব্যক্তিটা কে জানেন উনি হোয়াট কি বলছেন কি আপনি জি স্যার 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 এই 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 মে এই মে একটা মিথ্যার খনি স্যার স্যার আপনারা জিজ্ঞেস করুন উনি এত কিছু কিভাবে জানে তার আগে আপনি বলুন উনি যা বললো তা সত্য স্যার সত্য মিত্র এখানে বলে লাভ নেই আমি জানি স্যার এখানে কি ঘটবে এই সমাজে একজন পুরুষ সুন্দরী নারীর কাছে শোষিত বঞ্চিত স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নিউজটা দেওয়ার জন্য আসলে আপনাদের মতো এই আপনাদের মতো সাহসী প্রতিবাদী স্মার্ট মেয়ের আছে বলেই সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে কমে যাচ্ছে আপনাকে তো আমার দরকার এই যে ছেলে ধরা আমার তো চাকরি হয়ে গেছে আপনার যদি জব লাগে আমাকে বলবেন আমার ভাগনাকে নিয়ে প্রতিদিন ঘুরতে যাবেন আমি মাসে মাসে আপনাকে একটা স্যালারি দিয়ে দেব বেসিক্যালি হয়েছে কি আপু আল্লাহ রহমতে আমাদের অর্থ সম্পদের কোনো অভাব নেই উই হ্যাভ লট অফ প্রপার্টি কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমার মা আমার মা হচ্ছেন সেইকালের একজন শিক্ষিত সচেতন মানুষ তিনি আমার বিয়ের ব্যাপারে এত সচেতন আমার বিয়েতে আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে কানা করেও সে যৌতুক হিসেবে আনবেন না যৌতুক নেওয়া দেয়া দুটাই যে অপরাধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ সেটা আমার মা খুব ভালোভাবে জানেন যে কারণে তার কথা হচ্ছে যে একটা শিক্ষিত ভদ্র নম্র সুন্দরী একটা লক্ষ্মী মেয়ে তার বউ হিসেবে চান এই জন্যই আমরা আপনাদের কি ব্যাপার স্যার আপনারা হঠাৎ আমার বাসায় मानते चाय रूमे गलेबा मिथ्या <laughs> আমি তাহলে আসি আপনার সাথে অফিসে দেখা হবে হ্যাঁ আচ্ছা I 
না আগেই বুঝতে পেরেছিলাম ওই ব্যাটা এমডি হর যোগ্যই না বাবার কোম্পানি তাই এমডি হয়েছে তা নালে বাদাম বিক্রি করতো সে তো আমার পিছুই ছাড়ছে না খুব ভালো হয়েছে আমাকে চিট করে চাকরিটা নিয়েছো না এবার বছর হেলা আচ্ছা আমি সরি তো প্লিজ আমাকে এখন হেল্প করো আমি কোনো হেল্প তো করতে পারবো তোমাকে আমার ভালো করে চেনা আছে তোমার সমস্যা তুমি সমাধান করো দেখো সবারই সমস্যা থাকে তোমারও সমস্যা আছে আজকে যদি তুমি আমাকে এখন সারের সামনে বয়ফ্রেন্ডের অ্যাক্টিং করো আমার সাথে তাহলে তোমারও যখন গার্লফ্রেন্ড হবে তখন আমি তোমাকে হেল্প করব লাইক আমি কিন্তু অনেক ভালো ম্যানেজ করতে পারি ও আচ্ছা তার মানে এর মধ্যে ম্যানেজ করাও শিখে গেছ তাহলে তো তোমার প্রমোশন পাক্কা তোমার প্রমোশন হবে সারদের ম্যানেজ করতে করতে উপরে উঠতেই থাকবা উঠতেই থাকবা উঠতেই থাকবা উঠতেই থাকবা আই চল থামেন 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 আই তুমি নামো নামো মানে নামো बेरोधे तुम जाओ ना तुम्हें ना देखा पर्त शांति लागे ना बोले अफिस टफिस करो दरकार नहीं तुम्हारे अफिस आठ घंटा आठ बचर मना है हालिम खेते अनेक पचंद अनेक भलो हालिम रान्ना करते खेते चाहिए खावाते खुजे कम क्या तब आज के रिक्शा आसार समय मन हो तुम मत एक गार्लफ्रेंड थे मंद है ना ओ तईना मजा ना हमार मत गार्लफ्रेंड मत गार्लफ्रेंड मैं तुम्हार मत सुंदरी गुड लुकिंग मैनेजिंग तुम्हारे बयफ्रेंड क्या एक स्कूल थकते छयस टीके चेस्टा <laughs> मन 
কয়েকদিন ধরে ভাবছিলাম আসবো আসবো আজ চলে এলাম আর আন্টি কত দিন পর আমাদের বাসায় আসলেন আপনি তো আসেনি না এখন আমাদের তো ভুলেই গেছেন একবারে ভুলে যাতে না যাই সেই ব্যবস্থা করতে এসেছি মানে মানে আমি জানি রাহি তোমাকে পছন্দ করে তুমিও রাহিকে পছন্দ করো আর আমিও তোমাকে অনেক পছন্দ করি তাই ভাবছি তোমাকে আমি আমার ঘরের বউ করে নিয়ে যাব এসব কথা আপনাকে কে বলেছে আন্টি আপনি তো ভুল শুনেছেন রাহি আর আমার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই আমরা দুজন অনলি ফ্রেন্ড আমি ওকে বুঝাবো আসলে আমার ছেলেটাও রাগি নিশ্চয় ওর সাথে ঝগড়া করেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আজকে উঠি তোমরা আমার পাশে এসো যোগাযোগ তাছাড়া আমার যা ভালো মনে হয়েছে আমি তাই করেছি তুই এখন আমার চোখের সামনে যা তো আমার কিছুই ভালো লাগছে না যা আজকালকার ছেলে মেয়েদের কিছুই বোঝা যায় না আমি তো ভালোই মনে করেছি তোমার আমার ভালোবাসা ছিল সমান্তরাল শৈব কত কত তুমি যদি আমার কথা না শোনো আমি তোমাকে এখান থেকে যেতে দেব না বলো কি বলবো দেখো প্রীতি মা তার নিজ ইচ্ছায় তোমার বাসায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল মা ভেবেছিল তোমার আর আমার মধ্যে রিলেশন আছে বিশ্বাস করো আমি এর কিছুই জানতাম না শেষ তোমার কথা এখন আমাকে যেতে দাও আমার কথা এখনো শেষ হয়নি তারপর থেকে আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি সারা জীবনের জন্য তোমাকে চাই প্রীতি আমার কাছে মনে হয়েছে যে 
তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না তুমি আমার জন্য পারফেক্ট কি বল তুমি আমাকে ভালোবাসো ছাড়ো এসো আমার পক্ষে এসব ভালোবাসাবাসি সম্ভব না আর তোমাকে তো কোনো দিনও সম্ভব না শুনো তুমি যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো আমি এলাকা ছেড়ে চলে যাব प्रीति আপু আমাকে সব বলেছে শুধুমাত্র বাচ্চা না হওয়ার কারণে আমার বোনকে আমার বোনকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল পৃথিবী সেই বাচ্চার জন্য আমি আমার ভালোবাসা মানুষকে ছেড়ে দেব তাহলে তাদের মধ্যে আর আমার মধ্যে পার্থক্য কি প্রীতি নীতি কথায় জীবন চলে না জীবন চলে সামাজিক চক্রে কোন সমাজের কথা বলছো তুমি যে সমাজে ভালোবাসা বিশ্বাস থেকে সন্তান হওয়া না হওয়া ইম্পর্টেন্ট যে সমাজে বাচ্চা না হলে একজন মেয়ে মানুষকে কটু কথা শুনতে হয় যে সমাজে বাচ্চা না হলে একজন মানুষকে আত্মহত্যা করতে হয় সেই সমাজে কথা বলছো তুমি আমি সেই সমাজের কেউ না কিন্তু আমরা কেউই সমাজের বাহির না দেখো প্রীতি সন্তান হওয়া না হওয়া সৃষ্টি কর্তার হাতে এখানে তোমার আমার কিছু করার নেই এখানে আমাদের কিছুই করার নেই কিন্তু সন্তান ছাড়া জীবন কেমন হয় সেটা তুমি অনুভব করো আমি অনুভব করতে চাই না দেখো রাস্তাঘাটে অনেক সন্তান না খেয়ে অবহেলা পড়ে আছে আমরা পারি না তাদের পাশে দাঁড়াতে যাদের কেউ নেই শুধু জন্ম দিলে বাবা মা হওয়া যায় না কিন্তু তোমার মা তোমার আত্মীয় স্বজন তারা কি বলবে মা সব জানে আর সমাজ কি বলবে মানুষ কি বলবে সমাজ কি বলবে সেটা যদি আমাকে শুনতে হয় তাহলে আমি কি বলবো আমি কি চাই আমি কাকে চাই সেটাও সমাজকে শুনতে হবে মানুষ সমাজ সৃষ্টি করে সমাজ মানুষকে না প্রীতি কিন্তু আর কোনো কিন্তু নেই আমাদের হাত ধরে আসু পরিবর্তন